për shëndetje, leti edhe në tani trans, një sytë, një video, e cila është nëmër në shumë të përmledhur dhe të sa, re transportit ujë dhe mineraleve nga rënja në gjethe, në kurorë në bimës, dhe lendë dhe ushyëse, të cilat janë lendë të qeqerore, të cilat prodhojnë në sajtë fotosintezis në kurorë në gjetheve. Filimisht, ujë do të njitët lartë, duke shfrydzuar disa faktor, pra filimisht dim që ujë në përmjet të osmozës, do të njitët nga qelizat e epidermës, pra faktori përësh osmoza, drejtë kurorë së bimve, një nga faktorët të është osmoza. Faktori dytë që tre që ujë në lartë është transpirimi, ndërkaq kemi dhe strukturën apo forësat e koezioni dhe adhezioni, të cila ndimojnë që ujë duke u njitur, duke u lidur me lidhja hidrogenore, të njitët lartë. Shojnë tani strukturën e indeve dhe mari me rath hapa sapi që nga osmoza dheri në fund të këtë transpirimi se qëfar ndodhë me ujën dhe qëfar ndodhë me landet organike. Indi i bimës, gjethja, është ndërtuar nga epiderma, parën kima gardore që jeni duke indikur tani në video, Parenkima gardore ka që liza me klorofil, të cila me kloroplasa, prodoj fotosintes, kemë parenkima sfungjërore që shërbem për depozitimi në lendë organike të cilat prodoj në lenda e cila i prodoj parenkima gardore, po kemi dhe gojzat në epidermën e poshtme, gojzat apo stoma, si që u e ndryshen në biologi, përbën nga dy që liza roje të cilat i kufizojnë. Ato në sajtë a pjesë të tyre mundësojnë dy dukurit rëndësishme, shkëmimin e gazeve, oksigen dhe dioksid karboni, po ashtu mundësojnë edhe evaporimin apo transpirimin. Branda parenkimës fungjërore, shojmë tufat për quse, dim që kemi flohemën dhe ksilemën. Flohemën është paracitur me njërë rozë ose të kuqe dhe blu është paracitur ksilemën. Lendët organike lëvizin nga kurora drejt rënjës, dërsa uji nga rënja drejt kurorës. Por më pas do shikojmë që lendët organike të lëvizin do një herë edhe në drejtin të kundur nga rënja drejt kurorës, pas i lendët rezervë që rua në rënjë, bëjnë drejtin të kundur. Ja dhe molekulat e uji të cilat gjitën për mes kësilemës, ato bëjnë të mundur që të shkojnë diri në indin e parenkimës fungjërore, ku do kontaktojnë me lendën sheqërore, për të marë prej flojimës lendën që kam prodhuar bima në gjithë e pra sheqerin. I shikojmë tani pak më nga afer, kësilema e se përbërë nga traket, që janë me qeliza në formë gypi me qeliza të vdekura, duke kryuar gypa për kalimin e ujtë. Pse janë me qeliza të vdekura, pasi kam pësuar trashje dytë sore me celulosë, këto qeliza nuk ndahen me për të arsye që janë të vdekura. Përveç trakeve, kemi dhe këto më të hollat që janë në njërë blu, boqeli, që quhe në trakeidet, janë më të olla. Dhe ata molekulat e ujtë në formë zinziri, qarkullohen. Pse qarkullohen në formë zinziri? Sepse kemi lidhjet e adhezionit, pra molekulat e ujtë në gjithën me pare e të të mune që lizor, që quhet adhezion, dhe kohezion, pasë ato lidhen me lidhjet hidrogenore në nërmjet tyre. Kështu, forcat e adhezionit dhe kohezionit, bëjnë që molekulat e ujtë në formë zinziri të qarkullohen në masë, nga toka kur hynë në filimish me osmoz në epidirë, nga epiderma në kore në përmjet rrugve, ja kërë jashtë dhe epiderma me qimet e thithse të rënjës, do të kaloj me anta osmozës. Po si do kaloj me osmozës në sajtë ndryshimit të potencialit të jorë nga mjedisën për qëndrimet të madhë dhe mjedisën për qëndrimet të vogël. Normalisht, aty kemi e disa bomba që letësojnë të loj transporti, që e në akuaporina. Akuaporina shërbën për kalimin e ujtë, për në njërë ujtë kalon edhe pa branin e këtyre, pra në përmjet fosfolipideve. Kemi dhe molekula uj që kaloj në përmjet akuaporineve, si kurse e një duke ndikur tani në vidja. Po ashtu, përsa i përket uj, ta i mërë me vete dhe minerale, të cilat i njit në përmjet gypit e kësilemës dheri në flojem. Pra osmoza ishte faktori par, më pas ishte forësat e koezionit dhe adhezionit, të cilat i mbajnë të lidura molekulat e uj në përmjet pareteve të kësilemës dhe i njitin dheri në kontakt me flojemën. Flojim andërka që është përbërë dhe kjo nga dy type që liza është gypat shosh, ja ko janë tubot, që liza në formë tubi me gypat shosh, dhe që liza shoqëruse. Që liza shoqëruse, ndryshe janë në kontakt me burimin, me që liza të parenkimë së fungjërore, të cilat kanë brenda tyre sheqerna. Sheqerna të qarkullojnë i kemi këtu me njërë blu, dërsa ujnë e kemi me ato tre top thatë të vejgjë, ko dy janë hidrogen, një është oksigen. Kështu që lizat shoqëruse e marrin sheqerin, a kërë sukroza ose sakaroza, e marrin sheqerin dhe kalojnë në gypat e flojemës, nërka që uj vjen nga kësilema në gypat e flojemës. Pra gypat e flojemës marrin ujnë e kësilemës me difuzion, po marrin dhe sheqerin me difuzion letësuar. 
Kështu duke marë flojema edhe ujin edhe shëqerin, transportohë në lëndë në indet të ndryshme të bimës. Kjo shëqeta të regonë që uji qarkullonë në bim në një drejtim, pra nga pjesa e kësilemës nga rënja drejt gjithës, dërsa flojema e qarkullonë shëqerin në drejtime të ndryshme, varsisht në vojave të bimës. Shëqerin mund të shkoj në rajnë si lëndë rezervë, po në njërë mund të njitët në gjithë e kërë është në vojshë. Për të arsye, shëqeri lëviz në drejtime të ndryshme duke shfërëzuar dhe difuzion të letësuar ose pasi, po në njërë dhe aktiv kër lëviz kundra gradinti duke shpenzuar energji. Kjo ishte edhe një video, kjo ishte një video shumë rëndësishme. Falim derit. Ju do të ndishni edhe linku në ushtrimeve, do të zhjit një ushtrimet, sigurisht ato ushtrime që dini, nëse do keni pa qartësi, do pjësni, do diskutoj, dhe më pas do bëjmë dhe një tesë, si kurse kemë bërgjithmonë. Hvala vam da je rečem doći, da je mi opavšen.